இந்தியாவிலே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக மோசமான தண்ணீர் பிரச்சனை வந்து சந்திச்சுட்டு வருது இப்படியே போனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இதை விட மோசமான தண்ணீர் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நித்தி ஆயோக் வந்து அறிக்கை விட்டுருக்கு இந்த ஆய்வில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு நகரங்களில் வந்து நிலத்தடி நீர் இல்லாமலே இருக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து பெங்களூர் சென்னை ஹைதராபாத் இதுவும் வந்து சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதனால வந்து பத்து கோடி மக்கள் வந்து தண்ணீர் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட அறுபது கோடி மக்களுக்கு மேலே வந்து தினந்தோறும் வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் வராங்க ஸோ இதனால வந்து வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் மேலே வந்து உயிரிழந்துட்டு தான் வராங்க அந்த அளவுக்கு வரலாற்றில் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு தண்ணீர் பிரச்சனையை நம்ம சந்திச்சுட்டு வரோம் இது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீர் சிறந்து விளங்கும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் வந்து இந்தியா வந்து நூற்றி இருபதாவது இடத்துல இருக்கு தண்ணீர் பிரச்சனையால் வந்து நாட்டின் உணவு தானிய உற்பத்தி வந்து கடுமையாக வந்து பாதிக்கும் ஸோ இதனால வந்து நமக்கு பிற்காலத்தில் வந்து உணவு வந்து மக்களுக்கு வழங்குறதே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தண்ணீர் பிரச்சனை எழுந்திருக்கு ஸோ இதை பற்றியான முக்கியத்துவம் வந்து இன்னும் வந்து மக்களுக்கு தெரியல ஸோ வந்து மக்கள் வந்து இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க தண்ணியை சேமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது போய் இப்போ போய் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்துட்டு ரொம்ப சேவ் பண்ணுங்க இங்கே ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே வந்துட்டு கிரவுண்ட் வாட்டரை சேவ் பண்ணணும் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ரெயின் வாட்டர் சேவ் சேவ் பண்ணியே ஆகணும் பிகாஸ் க கமர்ஷியல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கும் மொட்டை மாடி அதில் நிறையா தண்ணி விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த தண்ணியை வந்துட்டு சேவ் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது அதோட சீரியஸ்னஸ் யாருக்கும் இல்லை அவங்க அவங்களோட வேலை முடியணும் அது மட்டும் தான் நினைக்கிறாங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அணைகள் கட்டினா மட்டுமே போதும் வேறு எதுவுமே பெருசாக பண்ண வேண்டியது இல்லை இருக்கிற நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வளர்த்தங்களை ஒழுங்காக காப்பாற்றினாலே போதும் தூர் வராது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இசைவுகள் பண்ணாலே போதுங்க காப்பாற்றிக்கலாம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்ம வீட்டில் குளிக்கிற தண்ணியே மிச்சப்படுத்தல நாம் எல்லோரும் குளிக்கும் போது ஒரு மூணு பக்கெட் தண்ணி இருந்தாலே போதும் குளிக்கலாம் ஆனால் வந்து நாம் வந்து தண்ணி சும்மா பைப்பில் வருதுன்னு சொல்லி சாப்பிட போட்டு குளிச்சுட்டே இருப்போம் அது பத்து பேட்டு தண்ணி போகும் ஒரு வீட்டில் ப நாலு பேர் இருந்தால் பத்து பேட்டு இருந்து நாற்பது பேட்டு தண்ணி போயிடும் அதை மிச்சப்படுத்தினாலே நாம் தண்ணி மிச்சப்படுத்த மாதிரி தான் நம்ம வீட்டு நாம் எப்போ நம்ம நாம் நினச்சா தான் தண்ணி சேமிக்க முடியும் சிறுவாணி கோவை குற்றவாளி எல்லாமே டேம் எல்லாமே ஃபுல் இப்போ இங்கேருந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேஸ்ட்டு இப்போ நொய்யலாத்தில் போயிட்டுருக்குது அதுவுமே வேஸ்ட்டு தான் சொல்ல போனால் அதுவுமே வேஸ்ட்டு தான் அந்த இடையிலே வந்து நிறையா டேம்ஸு வந்து கட்டலாம் நிறைய டேம் கட்டலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரூர் இருக்குது பார்த்திங்களா பேரூருக்கு முன்னாடி ஒரு டேம் கட்டலாம் இட வசதி எல்லாமே இருக்குது அதில் வந்து தண்ணி வந்து பாதுகாக்கலாம் அப்படி வந்து பாதுகாத்து பண்ணலாம் குளங்கள் இருக்குல்ல இப்போ கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குளம் இருக்குது சுற்றி குளம் இருக்குது அந்த குளத்துலலாம் வந்து தண்ணி ஸ்டாக் வச்சுட்டே இருக்கணும் அதில் இருக்க அந்த ஆகாய தாமரை இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணி ஸ்டாக் வச்சுட்டே இருந்தோம்னாலே போதுமானதாக இருக்கும் தண்ணி வந்து என்றைக்கும் மின்னல் தடி நீர் இருக்கும் தீராது எதுக்கு நான் ஒரு காரணம் சொல்கிறேன்னா ஆனால் அந்த காலத்தில் சொன்னானுங்க உலகம் அழிஞ்சு போய் ரெண்டாயிரத்து நான் எங்கே அழிஞ்சுது அழியாது இது இப்படியாக ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிக்கிறதா பூமி இருக்கிற மட்டும் தண்ணி இருக்கும் தண்ணி இருந்தால் அதுவும் தண்ணி குறைக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது இவங்க ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லும்போது இப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் சி சிக்கனமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது தான் இதை சொல்கிறாங்களுடைய இன்றைக்கி வந்து தீர்வுன்னெல்லாம் சொல்லுவது உண்மை உண்மை அல்ல அதுதான் என்னுடைய கருத்து நிறையா ட்ரீஸ் வைக்கணும் ட்ரீஸ் வைக்கணும் அப்புறம் நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போகிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணணும் ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் வந்து நிறையா வருது இல்லையா அப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுது அந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் போகிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோன்னா அது வந்து நமக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அந்த அந்த தொட்டி கட்டுறது வந்து எல்லா வீட்லேயும் மேண்டேட்ரியாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க திரும்ப அந்த ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா பெட்டரா